Samstagmorgen beginnt natürlich mit Frühstückseiern. So, Jubiläus hat das gleiche, nur noch mit Wurst. Schatzi hat seine Sandwiches. Und wir lassen es jetzt mal schmecken und starten in den Tag. Hallo ihr Lieben. Ich würde ja sagen einen schönen guten Morgen. Aber heute ist mit Abstand einer der beschissensten Tage ever. Ich melde mich später, wenn ich wieder zu Hause bin, ganz in Ruhe und erzähle euch mal, was alles so passiert ist. Auf jeden Fall sind wir gerade auf dem Weg zum Haus, zur TÜV-Abnahme. Ja, nicht im Auto. Erzähle ich euch dann später. Wie gesagt, war jetzt Stress, Stress, Stress. Hallo, ihr Lieben. Okay, ich würde sagen... Nehmt euch was zu knabbern, das wird ein längerer Labervlog. <lacht> Denn heute ist so viel passiert, das ist schon verrückt. Und ihr seht im Hintergrund, ich bin nicht zu Hause, aber dazu kommen wir gleich. Wir haben jetzt gerade 11 Uhr abends. Ich habe mich heute Morgen bei euch gemeldet, ganz kurz im Stress. Hm. Wo fange ich an? Ich habe mich äh, das letzte Mal bei euch gemeldet. Ich glaube, es war irgendwann freitags oder sowas. Ähm, ich glaube, ja. Auf jeden Fall, ich habe mich Samstag und Sonntag nicht bei euch gemeldet. Aus ähm, dem Grund, erstens, ich wollte einfach mit den Blogs so ein bisschen mehr in die Echtzeit kommen. Und ähm, es gab jetzt auch tatsächlich jetzt nicht großartig irgendwie was zu zeigen. Wir haben wirklich Samstag, Sonntag einfach zu Hause gechillt. Also wir haben wirklich... Ähm, es hat auch das komplette Wochenende geregnet und deswegen, wir waren wirklich zu Hause. Ich habe viel gearbeitet, also viel Videos geschnitten, gemacht, getan, aber alles ganz gechillt auf der Couch und habe auch immer mal ein Schläfchen gemacht und in Ruhe gegessen und es war einfach so richtig angenehm. Ähm, Chiller-Wochenende. Deswegen habe ich mich auch nicht wirklich richtig gemeldet. Genau, und Delias ist ähm, erkältet. Ähm, hat allerdings ähm, nur Nasenlaufen sozusagen. Also seine Nase läuft halt eben ununterbrochen. Mm, und seit, das geht schon so ein paar Tage lang, aber eher, es war so weniger jetzt, dass man sagt, das ist so ein bisschen, also es ist schon äh, krasser sozusagen, dass seine Nase immer zu ist und dass ich die auch abgesaugt habe und so weiter, ist so seit gestern auf jeden Fall. Ich kann gerade gut reden, weil keiner mit mir im Zimmer ist. <lacht> ähm, äh, ja, also der Lias ist ähm, erkältet, der arme Kleine. Und somit hat er auch äh, super schlechte Laune. Und er hat, zum, also heute Nacht war es so gewesen, also von der Nacht von Sonntag auf Montag, wir haben ihn hingelegt, gegen 7.30 Uhr, 8 Uhr. Und um 8.45 Uhr ist er aufgewacht und da hat es angefangen. Er hat eigentlich die ganze Nacht geheult. Also klar, auch mal nicht. Er hat jetzt nicht irgendwie zwölf Stunden durchgeheult, so nicht. Aber ähm, er hatte mal irgendwie 10, 15 Minuten durchgeschrien und dann war er wieder leise, aber immer so ein bisschen quänglich. Hat zwischendurch dann mal geschlafen, ist aber sehr leicht immer wach geworden. Ähm, mein Mann musste tatsächlich mit ihm auf der Couch ähm, schlafen, denn der Lias... Wenn der, wenn es ihm schlecht geht, dann mag er es überhaupt nicht, in seinem Bett zu liegen oder auch bei uns im großen Bett zu liegen. Ähm, er will dann meistens immer rumgetragen werden und sobald man sich hinsetzt, und es ist egal, ob man sich ins Bett setzt oder auf die Couch setzt, fängt er an zu weinen. Und so war es gestern über mehrere Stunden, dass mein Freund ihn die ganze Zeit rumtragen musste, weil es ja gar nicht mehr ging. Und die haben sich halt... Irgendwann ist er dann halt mal auf dem Arm eingeschlafen, immer wieder. Dann hat mein Mann sich immer mal wieder mit ihm ins Bett legen wollen. Der Lias ist sofort aufgewacht und hat sofort geschrien. Dann wieder das gleiche Spiel, halt die ganze Zeit. Und äh, klar, vor Erschöpfung ist der Lias dann auch irgendwann immer mal eingeschlafen auf der Couch. Nach äh, kurzer Zeit immer wieder auch aufgewacht. Und ja, also letzten Endes, wir haben eigentlich die letzte Nacht nicht wirklich geschlafen. Um, und wenn man mal eingeschlafen ist, dann hat es vielleicht eine halbe Stunde gedauert, dass der Lia sich dann wieder gemeldet hat oder ja, wie auch immer. Es war auf jeden Fall eine bescheidene Nacht. Wir waren wirklich fix und fertig mit der Welt. Um, 
und sind wirklich heute Morgen aufgewacht und dachten uns nur so, oh Gott, <lacht> wir wollten ja heute ähm, den Lias morgens ähm, zu, der, zu meiner Schwiegermutter und zu meiner Schwägerin bringen, dass sie auf ihn mal zwei, drei Stunden aufpassen. Ähm, aus dem Grund, heute war ja, oder heute ist, <lacht> der siebte Montag und da war ja ähm, der TÜV-Termin. Genau. Ähm, ich, ach, dazu sage ich gleich nochmal was. Auf jeden Fall ähm, wollten wir das ja ähm, machen und deswegen haben wir uns auch fertig gemacht und ja, waren aber alle müde und ein bisschen, naja, knapp dran waren wir jetzt nicht extrem, aber wir hätten schon so die nächsten zehn Minuten aus dem Haus rausgemusst und ich war auch schon fertig, der Lias war schon fertig, ich habe nur noch ein bisschen was in der Küche gemacht, mein Mann war gerade im Badezimmer und hat sich gerade fertig gemacht, in dem Moment klingelt es an der Tür und es war... Viertel vor acht müsste es ungefähr gewesen sein, also so kurz vor acht morgens klingelt es an der Tür und ich habe mir gedacht, okay, es wird ja wohl nicht so früh schon ein Paket kommen. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt ähm, schon unterwegs, weil ihre Küche heute geliefert wurde und sie musste schon um sieben Uhr auf der Baustelle sein. Genau. Und wir sind eh, wollten eh mit zwei Autos hinfahren, weil sie ja bis Nachmittag äh, da bleiben wollte wegen der Küche und wir eben nach dem TÜV-Termin eigentlich direkt wieder nach Hause wollten. Genau. Ja, mein Mann macht die Tür auf, steht ein Polizist da und meint, ob der Nissan Qashqai so und so Kennzeichen uns gehört. Und er so, ja, und mein Mann dachte, ich habe irgendwo falsch geparkt wahrscheinlich, weil es gibt ja so ein paar Stellen bei uns in der Straße, wo man eigentlich nicht parken soll. Und dann hat mein Mann nur direkt gesagt, ja, wir fahren ihn sofort weg. Und der Polizist meinte nur so, ah, es wird ein bisschen schwierig. Ähm, Sie können nicht wegfahren, Ihre Reifen sind zerstochen. Ja. Und dann konnte mein Mann erstmal gar nichts sagen. Ich habe das nur so irgendwie mitbekommen, dass es doch nicht der Postbote ist und habe nur irgendwie was gehört und habe aber nicht mitbekommen, dass es die Polizei gewesen ist. Und habe nur das Gespräch so äh, mitbekommen, aber beziehungsweise mein Mann hat es jetzt mir auch dann im Nachhinein erzählt. Und der Polizist meinte nur so, ähm, ja, es sind mehrere Autos in der Straße betroffen, vier, fünf, sechs Autos, ich weiß es jetzt gar nicht, wie viel, was der da gesagt hat. Es sind ein paar betroffen und es wurde bei jedem immer nur ein Reifen abgestochen. <lacht> Keine Ahnung, wer sowas macht. Ähm, ja. Ich hab, natürlich denkt man sich so, okay, will mir irgendjemand was Böses? Ähm, der Polizist meinte normalerweise, wenn jemand gezielt ein Auto beschädigen möchte, dann werden entweder alle vier Reifen abgestochen oder zumindest zwei auf einer Seite oder werden noch Kratzer gemacht oder sowas. Aber wenn wirklich ähm, in einer Reihe mehrere Autos hintereinander, dann ist es meistens einfach nur so, keine Ahnung, ähm, ja, ein paar Bekloppte halt einfach, was soll man sagen. Also, und ich muss sagen, in diesem Moment, ich bin dann halt rausgegangen, weil ich ja schon fertig angezogen war und ähm, ist ja auch egal, wer von uns das gemacht hätte. Ich bin halt rausgegangen zur Polizei und die haben dann einen Strafantrag äh, eben gestellt. Das wird sowieso ins Leere rauslaufen, weil das sind, das sind irgendwelche Psychos, die sowas nachts halt machen, die keine anderen Hobbys haben. Ähm und äh, da wird es wahrscheinlich keine Augenzeugen oder sowas geben. Also ich habe zu ihm auch äh, zum Polizisten gemeint, müssen wir überhaupt Strafantrag stellen, weil das wird sowieso in, in nichts hinauslaufen. Und ähm, hat er gemeint, ja, sie müssen es eigentlich nicht machen. Es ist meistens auch so, dass es im Nichts hinausläuft. Aber vielleicht gibt es ja doch ein paar Leute, die hier nachts wach sind und mal aus den Fenstern schauen oder aus den... Ähm, ähm, Balkon und so weiter und haben vielleicht dann doch irgendwie einen Hinweis oder keine Ahnung was. Und da habe ich mir gedacht, ach, warum nicht? Bei uns in der Siedlung ist ständig 24 Stunden was los, sind immer irgendwelche Leute am Fenster auf dem Balkon, wirklich mitten in der Nacht. Manchmal, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, äh, auch damals, wenn ich irgendwie immer mal unterwegs war, es waren immer irgendwelche Leute auf dem Balkon, wirklich so um zwei, drei, vier, fünf, sechs Uhr morgens, wo ich mir denke, so, hallo, wann schläft ihr bitte? Ja, ähm, auf jeden Fall war ich dann ähm, draußen bei der Polizei und habe das alles ähm, aufnehmen lassen und so weiter und ähm, bin dann wieder rein und dann sind wir 
nahezu auch direkt losgefahren. Dann hatten wir natürlich keine Zeit mehr, den Lias wegzubringen. Wir hatten auch kein Auto da gehabt, weil meine Schwester ja mit dem Zweitauto schon losgefahren war. Und unser Auto war ja platt. Also mussten wir die gute alte Deutsche Bahn nehmen. Ja, sind wir mit der Bahn ähm, gefahren bis zu einem bestimmten ähm, Gebiet und meine Schwester hat uns dann abgeholt. Genau. Joa, und dann hatten wir eigentlich unseren TÜV-Termin. Ach so, ähm, zwischenzeitlich war es halt so, dass wir dann natürlich so ein bisschen unter Zeitstress gekommen sind. Also ich muss wirklich gestehen, ich habe mich über das, diese Autogeschichte gar nicht aufgeregt. Also das war so... Ich weiß auch nicht, in dem Moment, äh, ich bin normalerweise, wäre ich wahrscheinlich, mein Mann hat auch zu mir gesagt, so du bist überhaupt nicht ausgerastet, du bist total locker und keine Ahnung was. Es ist ganz, ganz komisch. Ich habe seit ein paar Tagen so eine innerliche Ruhe, das ist unglaublich, mich bringt gar nichts aus der Ruhe. Diese Reifengeschichte ist mir einfach so vollkommen furzegal, selbst wenn es alle vier Reifen gewesen wären, selbst wenn es noch Kratzer gewesen wären, das ist mir einfach so... Ich denke mir so, es ist nur ein Auto, es wird wieder repariert und fertig. Ähm, wir sind Vollkasko versichert, es wird alles bezahlt und <lacht> mir Wurst. <lacht> wir werden jetzt ähm, morgen, ähm, das wird meine Schwester dann jetzt für mich machen müssen, die, ähm, ich habe bei Nissan angerufen und wir hatten äh, tatsächlich, ich habe das total verpeilt, äh, die Winterreifen drauf zu machen, also ganz, ganz dringend, müssten wir sowieso die Winterreifen wechseln und sie wird einen Reifen abholen bei Nissan und den werden wir bei uns in der Straße einfach schnell wechseln, das macht ein Freund für uns und dann fahren wir ähm, am Mittwoch, ähm, habe ich um 15 Uhr einen Termin ausgemacht und dann werden ähm, mit der Reifen, den wir eben ausgewechselt haben, nochmal festgezogen und die anderen drei Winterreifen werden drauf gemacht und äh, genau, das hätten wir jetzt sowieso ähm, machen müssen und ja, in ein paar Monaten, wenn der, wenn es dann wieder soweit ist, dass man die Winterreifen wieder runter macht, dann ähm, werde ich einfach den einen Sommerreifen, der da jetzt kaputt ist, nachkaufen und ähm, fertig. Also es ist echt so, wie gesagt, es juckt mich, es juckt mich überhaupt gar nicht. Ähm, ja, ähm, und bald sind wir ja auch nicht mehr in dieser Siedlung oder generell hier in Frankfurt und ach, ich mache mir da gar keine Gedanken. Also ich bin wirklich so tief entspannt, was das Auto, was diese Autogeschichte angeht. Das Einzige, was halt ärgerlich war, dass wir dann unter Zeitdruck gekommen sind, ähm, weil es dann natürlich was anderes war, mit den Öffentlichen dahin zu fahren, wo wir hin mussten und äh, ja. Das war so ein bisschen so das Ding, dass wir uns dann ziemlich beeilen mussten, unsere S-Bahn zu bekommen. Dafür musste ich erst einmal zur Straßenbahn laufen und von der Straßenbahn aus, das waren nur, sind nur ein paar Stationen und dann äh, geht es halt mit der S-Bahn weiter. Ähm und wenn wir diese S-Bahn verpasst hätten, dann wäre die nächste erst in 20 Minuten oder halbe Stunde gekommen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir deswegen halt so ein bisschen Zeitstress. Und sind deswegen ähm, relativ zügig, teilweise gerannt, zur Straßenbahnhaltestelle. Und wenn man wirklich ganz normal zur Straßenbahn läuft, so im ganz normalen Gang, braucht man so vielleicht acht, neun Minuten. Also es ist wirklich kein Weg. Es ist wirklich kein Weg. Aber ähm, ja, ich bin dann halt so ein bisschen losgespurtet und habe schon gemerkt, so nach ein bisschen Rennen, äh, das funktioniert hier nicht. Ich war wirklich direkt schnell außer Atem, hatte direkt einen harten Bauch und hab, bin dann nicht mehr gerannt, sondern nur noch schnell gelaufen. Aber ich musste halt schnell laufen. Mein Mann hat die ganze Zeit gesagt, komm, lass, äh, egal, äh, dann ähm, nehmen wir eine Bahn später. Dann sind wir halt extrem zu spät und dann ist es halt so und egal. Und ich habe gesagt, nee, komm, ich gebe mir jetzt diese, äh, diesen kurzen Weg und wenn wir dann in der S-Bahn irgendwann sitzen, und dort angekommen sind, dann kann ich ja immer noch chillen und mich ausruhen. Ja, also ich war wirklich fertig mit der Welt, als ich in der Straßenbahn endlich angekommen bin, war ich wirklich so puh, kein Atem mehr gehabt, war fertig, hatte wirklich ähm, einen sehr, sehr, sehr harten Bauch und ähm, ja, war nicht so cool gewesen auf jeden Fall. Und ähm, als wir dann ähm, beim Haus endlich mal angekommen sind, meine Schwester hatte sich halt ähm, auch extrem, was heißt verspätet, ähm, sie ist, hat auch eine Weile gebraucht, bis sie dann zu uns gekommen ist, ähm, um uns da abzuholen, weil ähm, 
um diese Uhrzeit halt extremer Stau auf der Autobahn ist oder diese ganzen Zwischenwege, es war halt alles voll gewesen. Und somit sind wir, ich glaube, eine Stunde ungefähr zu spät zu unserem TÜV-Termin gekommen, zu unserem Abnahmetermin. Es war aber überhaupt nicht schlimm gewesen. Wir haben vorher angerufen, die wussten schon, was passiert ist, was Sache ist. Und die hatten ja den ganzen Tag TÜV-Termine. Und die haben gemeint, es ist überhaupt gar kein, also es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, wir sind da angekommen, die haben uns ganz nett empfangen und haben direkt mit uns den TÜV-Termin gemacht und ohne Probleme und so weiter. Und selbst wenn sie gesagt hätten, hey, wir haben jetzt einen Termin vorgezogen, sie kommen erst in ein, zwei Stunden dran, wäre es auch kein Thema gewesen. Ähm, also es war gut gewesen, der TÜV-Termin. Wir hatten tatsächlich nicht so großartige, also klar, bei so einem, bei so einer, er wenn man ein Haus übergeben bekommt, hat man immer irgendwelche Mängel. Es gibt immer irgendwie was, das irgendwo vielleicht irgendwo ein Kratzer ist oder irgendwas nicht richtig gespachtelt wurde oder weiß der Geier was, irgendein Fenster nicht richtig auf und zu geht, weil es nicht richtig eingestellt ist oder weiß der Geier was. Es gibt immer irgendwelche Kleinigkeiten. Und ähm, Gott sei Dank waren es bei uns tatsächlich nur Kleinigkeiten gewesen. Also toi, toi, toi. Und ähm, ja, es war eigentlich total positiv auf der Baustelle. Das war wenigstens etwas Gutes gewesen. Also ähm, ich habe euch ja schon gesagt, dass wir vielleicht nicht den ähm, Schlüssel bekommen heute. Ich habe da ja schon mal so, ich weiß gar nicht, was ich euch alles genau erzählt hatte. Aber es ging ja darum, dass ähm, wir zu spät die Rechnung bekommen haben und diese zu spät überweisen konnten. Und die ähm, Bank ähm, auch ja irgendwie sich da hat total feiern lassen wegen diesem ähm, wir hatten ja jetzt am Donnerstag einen Feiertag gehabt genau und wir hatten erst am Mittwoch endlich mal die Rechnung bekommen und dann haben die gesagt ja wir haben dann halt direkt angerufen die haben das dann am Freitag erst bearbeitet heute erst überwiesen ähm, per Eilüberweisung und das Geld müsste dann praktisch morgen beziehungsweise spätestens übermorgen bei der Baufirma sein ähm, beim Haus. Aber das Problem ist, die können erst eine Schlüsselübergabe machen, wenn das Geld bei denen eingegangen ist. Genau, deswegen uns war schon klar, dass wir heute nur den TÜV-Termin haben und nicht die Schlüsselübergabe, was aber auch nicht schlimm ist, denn die waren ja bei uns so ein bisschen in der Verzögerung, was das Ganze, äh, die ganzen Fliesengeschichten angegangen äh, also äh, gewesen sind. Ähm, heute war es zum Beispiel so gewesen, dass das große Badezimmer ähm, im ersten Stock fertig war, endlich. <lacht> ähm, aber das kleine Badezimmer unten im Erdgeschoss und die Küche waren noch nicht fertig. Also die Küche, ähm, die Fliesen, genau. Und dann ging es ja auch darum, was mit unseren Fliesen ist, die im Wohnzimmer gelegt werden sollte, weil die ja so eine krasse Lieferverzögerung hatten. Und da haben wir ja schon, heute haben wir gesagt, okay, wir fragen nochmal nach, was mit den Fliesen ist ob wir die gegebenenfalls abbestellen und uns ganz neue aussuchen, die eben sofort verfügbar sind. Genau. Und heute kam dann tatsächlich die gute Nachricht, dass die Fliesen tatsächlich angekommen sind, dass sie da sind, ein, zwei Orte weiter, dass die jetzt geliefert werden und ähm, dass die wahrscheinlich, ähm, ja, je nachdem, wie weit sie kommen, weil jetzt wird erstmal das kleine Bad unten gemacht und dann wird auch noch äh, die Küche gefliest. Das wird alles so bis Mitte, Ende der Woche dann abgeschlossen sein und Mitte, Ende der Woche, also wir haben schon gesagt, wir haben, machen uns da jetzt gar keinen Stress mehr, weil das wird ja alles noch gemacht. Wir werden wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag dann unsere Schlüssel bekommen. Genau, da wird dann die Übergabe und die Schlüsselübergabe stattfinden. Und bis dahin wird dann halt eben, werden die Bäder fertig sein und die Fliesen und so weiter. Und die Fliesen fürs Wohnzimmer, die ja jetzt die ganze Zeit... <lacht> Ja, so lange gebraucht haben, wo wir echt gedacht haben, so boah, am Ende sitzen wir hier in zwei, drei Wochen noch und haben immer noch keine Fliesen im Wohnzimmer. Die werden äh, nächste Woche gemacht. Genau. Also die müssten Ende der Woche geliefert werden, Anfang nächste Woche und dann werden die gelegt und richtig gut. Also es ist alles, Gott sei Dank, ja, hat sich alles noch zum Positiven sozusagen gewendet. Mm. Genau, und ähm, wir kriegen halt spätestens am Freitag die Schlüssel und da haben wir dann auch jetzt schon mit unseren Leuten da gesprochen, die halt eben unsere Decken und alles mögliche spachteln und machen und tun, äh, dass die dann direkt bei uns loslegen. Genau, das habe ich euch, glaube ich, nämlich auch noch nicht erzählt. Das wollte ich euch nämlich noch erzählen. Habe ich das erzählt oder habe ich es nicht erzählt? 
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir uns ja dagegen entschieden zu tapezieren. Das wird ja jetzt nicht gemacht, das wird alles gespachtelt. Also die Decken werden komplett gespachtelt. Die Wände werden gespachtelt, teilweise, weil wir schon wirklich gute Wände haben, also nur so ein bisschen ausgebessert. Die Zwischenwände werden komplett gespachtelt, es wird alles geschliffen und es wird alles weiß gestrichen. Also dass wir, ich glaube, ich habe es euch erzählt, dass wir sozusagen einfach nur noch den Boden äh, reinmachen müssen. Und für den Boden ähm, kommen die zwei besten Freunde von äh, meinem Mann, die können das richtig gut und mein Onkel ist auch da und die legen uns die Böden rein. Genau, jetzt am Wochenende bei meiner Schwester, nächstes Wochenende bei uns. Ähm, genau, also für nächste, diese Woche ist eigentlich auch noch voll gechillt. Und genau, für nächste Woche ist dann so ein bisschen was geplant. Eben, dass bei uns eben das Haus fertig gemacht wird und dann am Wochenende mh, die Böden. Und die Woche darauf, also die nicht die nächste also jetzt haben wir erst Montag, das ist so doof zu erklären. Also diese Woche ist gechillt, nächste Woche ist ein bisschen was zu tun sozusagen und die Woche darauf ist jeden Tag irgendwas. Also dann ist montags die Küche, dienstags auch noch ein Teil von der Küche und das Bett wird am Dienstag geliefert. Am Mittwoch wird der Kühlschrank geliefert. Ich glaube, Donnerstag war noch nichts. Am Freitag wird auf jeden Fall die Couch geliefert. Genau. Und dann das Wochen also in dieser Woche, das Wochenende von dieser Woche, ziehen wir dann auch um. Also da haben wir dann ähm, einen Transporter für das Wochenende ähm, und da werden wir ja unsere, ganzen, unsere ganze Wohnung und also alles, was man halt eben mitnimmt und werden einmal komplett sozusagen umziehen. Ja, das ist der Plan. Genau. Ähm ja, also alles in allem hat der Tag äh, schlaflos begonnen, sozusagen, äh, wegen Lias, weil er ja krank ist. Und dann äh, ja mit der Autopolizeigeschichte und mit dem zu spät kommen, TÜV-Termin war dann wiederum gut und gute Nachrichten, alles toll und so weiter und so fort. Und ähm, wir sind dann auch mit dem Auto, mit unserem Zweitauto zurückgefahren, das, was meine Schwester eben hatte. Genau, und... Ähm, Sie wurde dann nämlich abgeholt. Ähm, die Küche wurde ja heute bei meiner Schwester eingebaut. Die sieht so schön aus. Oh, ich freue mich so schon äh, so sehr auf unsere Küche. Also richtig schön, sehr wirklich groß. <lacht> da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Mein Mann hat auch gesagt, was, was, was habt ihr euch da für eine Küche ausgesucht? Die ist ja riesig. Also die ist wirklich richtig groß. Das ist ja so gar kein Vergleich zu irgendwas, was wir jemals hatten. Also mega. Ich bin super verliebt. Ähm, ja. Und dann sind wir eigentlich nur noch auf dem Rückweg ähm, einkaufen gegangen, weil wir gar nichts mehr zu Hause hatten. Und da habe ich schon gemerkt, so, okay, es fällt mir alles extrem schwer. Also Rücken hat wehgetan, Bauch hat wehgetan, dauerhart gewesen. Ähm, ich bin kaum ins Auto ein- und ausgestiegen. Es hat so wehgetan, unglaublich. Und als wir zu Hause angekommen sind, habe ich mich erstmal auf die Couch gelegt, ähm, was auch schon sehr schwierig war. Also ich konnte kaum noch laufen. Ich bin so hin und her gehumpelt. Und mein Mann hat dann gekocht und wir haben dann gegessen. Und ähm, ja, und ich habe es dann auch gemerkt, wenn ich dann mal aufstehen wollte und irgendwie auf Toilette wollte oder sowas, es ging gar nichts mehr. Ich hatte so, 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 so Schmerzen, dass ich dann einfach liegen geblieben bin. Und dann ist es immer schlimmer geworden. Ja, kommen wir mal hier zu der Krankenhausstory. Sorry, ich habe schon von Anfang an gesagt, das wird ein langes Labervideo. Ähm, ja, wir waren so gegen 1 Uhr, 2 Uhr waren wir zu Hause ungefähr. Ja, vielleicht sogar um 1. Ja, natürlich. Um 1 waren wir zu Hause. Ich glaube, so um 1.30 Uhr hatten wir ungefähr gegessen. Und so gegen zwei, es war auf jeden Fall nach dem, also davor, ich hatte schon die ganze Zeit Schmerzen. Das war schon morgens wegen, dem, wegen den Rennen und so weiter, hatte ich die ganze Zeit harten Bauch. Und als ich mich dann auf der Couch mal so ein bisschen ausgeruht habe, ging es einigermaßen. Aber sobald ich mich irgendwie rumgedreht habe oder aufstehen wollte, hatte ich die mega Schmerzen und konnte gar nicht laufen. Und also richtig schlimm war das gewesen. Ja, dann bin ich einfach mal auf der Couch liegen geblieben und dann ging das so zwei, zweieinhalb Stunden 
dass ich tatsächlich Wehen bekommen habe. Also am Anfang habe ich das noch so abgetan und mir gedacht, okay, ich habe halt immer mal wieder ein Ziehen im Bauch und immer mal wieder so einen Druck und äh, ja, aber dann ist mir wirklich bewusst geworden, dass ich in regelmäßigen Abständen tatsächlich Wehen hatte. Und das habe ich dann irgendwann mal, weil mein Mann immer gesagt hat, ja, was sind es denn für Schmerzen? Und sind es Wehen oder sind es einfach nur Schmerzen? Sind es Unterleibschmerzen? So wie man es auch immer mal wieder in der Schwangerschaft hat, dass man mal Unterleibschmerzen hat oder wenn der Bauch hart wird, dass einfach mal es so kurz wehtut und so weiter. Das ist ja alles jetzt nicht, nicht normal sozusagen. Das ist schon passiert halt. Aber so wie es heute halt Mittag gewesen ist, so war es halt noch nie gewesen. Es war wirklich so, dass ich mich so kurz auch zusammenziehen musste und kurz in mich ge gegangen bin. Also nicht so, dass ich jetzt veratmen musste oder sowas. Aber ich hätte jetzt auch nicht zwischendurch irgendwie quatschen können. Das war schon, dass es schon gut wehgetan hat. Und ähm, dann hat es auch wieder nachgelassen und dann ging es mir auch wieder gut. Aber der Bauch war eigentlich so die ganze Zeit eigentlich ja fa fast durchgehend hart, nicht super hart. Also wenn ich die Schmerzen richtig hatte, dann sind die, ist der Bauch super, super hart geworden. Und dazwischen war es halt ähm, ja auch nicht unbedingt angenehm und bewegen oder irgendwas konnte ich mich gar nicht. Also es war echt. Pff. Und dann ähm, habe ich zu meinem Mann gesagt, ja, meine Schwester wird ja jetzt bald kommen und ähm, ich schaue mal, wie es bis dahin ist, ob ich mit ihr vielleicht dann ins Krankenhaus fahre, weil ich wollte halt nicht, dass mein Mann mit mir äh, und dem Lias ins Krankenhaus geht, weil dem Lias geht es eh nicht gut und ich wollte halt, dass mein Mann einfach beim Lias zu Hause ist und sich um ihn kümmert, weil es ihm einfach gerade nicht gut geht und weil er erkältet ist und ich einfach äh, wollte einfach, dass meine Schwester einfach nur mit mir mitkommt und dass wir vielleicht mal ein CTG schreiben und dass einfach nur geschaut wird, ob alles in Ordnung ist, ob die Herztöne in Ordnung sind ob vielleicht irgendwelche Wehen zu sehen sind auf dem CTG und fertig und dann wieder so ab nach Hause sozusagen. Das war der Gedanke. Und als meine Schwester dann da war, hatte ich fast gar keine Schmerzen mehr. Also ich hatte zwar dieses, wenn ich aufgestanden bin und gelaufen bin, dass ich langsam gelaufen bin und so ein bisschen krüppelig, aber es war bei weitem nicht so, wie was die Stunden davor halt eben gewesen sind. Genau, ähm... Es waren übrigens nicht, dass jetzt jemand sagt, warum bist du denn nicht schon direkt ins Krankenhaus gegangen, wenn du solche Venen hattest oder sowas. Das war immer noch so, dass ich jetzt, also ich hatte es schon als Wehen betitelt, aber es war immer noch nicht, es war immer noch so in diesem, ich habe krasse, starke Unterleibsschmerzen, die Periodenschmerzen sozusagen, aber halt so natürlich nochmal eine Stufe extremer. Aber ich, ich hatte nicht so dieses Gefühl, ähm, oh, jetzt geht's los. Das hatte ich nicht gehabt, weil sonst wäre ich natürlich auch ins Krankenhaus gegangen. Aber dieses Gefühl hatte ich eben nicht. So stark war das eben nicht gewesen. Ja, also meine Schwester ist dann gekommen und dann habe ich auch zu meinem Mann und meiner Schwester gesagt, ey Leute, mir geht's schon wieder voll gut. Ich kann laufen, ich kann sitzen, ich kann aufstehen, alles zwar langsam, aber ich kann's. Und eigentlich müssen wir nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Also Pustekuchen, ja, ist alles wieder gut. Ja, Also ich meine, hatte vielleicht ein bisschen Schmerzen, weil es einfach zu viel hin und her heute war. Und jetzt hat sich mein Körper wieder beruhigt und äh, ja, also ich habe es wirklich so dann abgetan, dass es mir wieder gut geht. Und die zwei haben halt darauf bestanden, dass ich ins Krankenhaus gehe und mich untersuchen lasse. Und ja, gesagt, getan, wir sind hier angekommen und ähm, die haben mich halt gefragt. Ich habe gesagt, ja, ich sehe zwar gerade nicht so aus, aber ich habe ein paar scheiß Stunden hinter mir und ich möchte einfach nur mal gucken, ob die Herztöne in Ordnung sind, ob alles in Ordnung ist. Und die haben das auch direkt gemacht. Die haben auch nicht gesagt, so ja, wenn sie jetzt gerade nichts haben, dann gehen sie doch wieder nach Hause oder so. Ähm und ja, also ich bin dann ans CT, äh, CTG gekommen und im CTG hat man ähm, ja tatsächlich wen gesehen, immer noch. Aber jetzt keine Extremen. Also es waren auf jeden Fall welche da, aber jetzt ähm, alles noch im normalen Bereich, sagen wir es mal so. Und dann ähm, hatte, ähm, ja, ist die Ärztin gekommen und ein Arzt und die haben mich dann untersucht ähm, auf verschiedenste Varianten. Also sowohl vaginal als auch mit Ultraschall und alles drum und dran wurde halt alles untersucht. Mm. Und dann hat sie ähm, zu mir gesagt, ja, wir müssen sie stationär aufnehmen. Und hat mir dann alles erzählt, was halt bei den ganzen Untersuchungen rausgekommen ist. Und zwar folgendes. 
Ähm, zum einen war es so, dass es auf dem CTG tatsächlich Venen zu sehen gewesen sind. Nicht mehr Extreme, das ist wieder ein bisschen runtergegangen, aber es waren immer noch Venentätigkeiten da. Ähm, genau. Dann des Weiteren, und das ist eigentlich so das in Anführungszeichen Schlimmste. Ich hatte ja ähm, die ganze Zeit einen Gebärmutterhals, der tippitoppi war. Ganz anders als in der letzten Schwangerschaft mit Lias. Also diesmal war alles super gewesen. Ähm, jedes Mal, wenn ich bei der Frauenärztin war, hat die Frauenärztin auch gesagt, ach, das ist so schön. Diesmal, ihr Gebärmutterhals ist ja mehr als nur gut. Also ich war immer bei 3, 3,5. Also immer im perfekten Bereich sozusagen. Immer, ja, im sehr, sehr, sehr guten Bereich. Und der letzte Frauenarzttermin ist ja jetzt gerade mal eine Woche oder sowas her. Und da war er auch immer noch also perfekt. Sie hat, weil jedes Mal, wenn ich bei der Frauenärztin war, hat sie jedes einzelne Mal meinen Gebärmutterhals untersucht. Einfach aus der Vergangenheit bei der letzten Schwangerschaft mit Dias, dass ich ja da einfach diesen Verkehr, äh, verkürzten Gebärmutterhals hatte und schon sehr, sehr, sehr früh, schon in der 20. vor der 20. Schwangerschaftswoche hat es ja schon angefangen. Und ähm, aufgrund dessen wurde jetzt sozusagen bei jeder Untersuchung oder jedes Mal, wenn ich bei, bei der Ärztin war, wurde halt eben dieser Gebärmutterhals vermessen. Und der war immer tipptopp. Und sie haben ihn jetzt hier vermessen. Und er war einfach nur noch bei 1,8. Also verkürzt. Und das war so scheiße. Wie geht das denn? Von 3,5 oder sowas war es das letzte Mal gewesen, auf 1,8. Das ist einfach so krass. So, so, so krass. Also an alle, die sich jetzt auskennen, die werden wissen, was ich meine. Und alle, die sich nicht auskennen, es ist einfach gar nicht gut. Die Ärztin hat gemeint, sie müß, ähm, hat zu mir gesagt, sie müssen definitiv heute Nachmittag richtig gute Wehen gehabt haben, dass sich der Gebärmutterhals von so guten Werten, weil meine Frauenärztin hat die Werte auch immer eingetragen, in Mutterpass, das haben die ja hier dann auch gesehen, der gesagt, dass sich der Gebärmutterhals von komplett perfekte Länge oder sogar drüber noch auf verkürzt. Nicht nur, es ist ein bisschen kurz oder es ist die Hälfte, sondern verkürzt, verkürzt. Es ist also wirklich ja, ähm, ja. Und das Problem ist, wenn ich weiterhin Wehen habe, verkürzt sich der Gebärmutterhals immer, 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 immer mehr, bis er dann auf Null ist. Weil wenn man praktisch in eine Geburt startet, muss der Gebärmutterhals irgendwann auf Null sein, ähm, damit es dann auch alles loslegen kann. Also deswegen ist es schlecht, wenn der nicht mehr da ist oder wenn er verkürzt ist. Wenn er verkürzt ist, heißt es ja auch immer ruhen, nicht zu viel machen und tun und einfach mal ein bisschen auf die Bremse treten. Und je nachdem, wie weit er halt eben verkürzt ist. Genau, das hatte ich ja bei dir erst damals auch. Da musste ich ja auch im Bett bleiben und bla 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 bla. Ja, also diese Diagnose hatte mich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr schockiert. Und sie meinte, ja, wir müssen auf jeden Fall was gegen die Wehen tun. Denn ich bin ja jetzt morgen erst in der 35. Schwangerschaftswoche. Und das ist natürlich viel zu früh. Und sie hat gesagt, ich kriege jetzt auf jeden Fall erst als allererstes kann ich direkt wieder ans CTG gehen und kriege direkt Wehenhämmer. Es gibt verschiedene Arten von Wehenhämmer. Ich habe es jetzt über ähm, Tablette bekommen und habe eine Tablette bekommen und wurde dann 15 Minuten war ich dann am CTG. Da wurde dann alles kontrolliert, weil es auch Tabletten sind, die... Ähm, ähm, Herzrasen verursachen können und so weiter und so fort. Also das gibt schon ein paar Nebenwirkungen. Ich hatte Gott sei Dank gar keine Nebenwirkungen. Toi, toi, toi. Ähm, ja, und ich habe dann alle 15 Minuten eine Stunde lang praktisch Tabletten bekommen. Also es waren vier Tabletten, die ich jetzt bekommen habe. Und ja, nebenbei wurde halt einfach kontrolliert, wie Samo drauf reagiert, wie ich drauf reagiere. Es wurde immer Blutdruck gemessen und alles Mögliche halt eben im Auge behalten und ähm, uns beiden ging es gut. Meine Wehen wurden immer weniger und es ist immer weniger hart geworden. Und wenn mein Bauch hart geworden ist, dann wirklich nur für so 10, 15 Sekunden. Also es hat sich alles total minimiert. Und diese Tabletten habe ich jetzt auch bekommen. Die muss ich auch morgen noch nehmen. Allerdings nicht mehr innerhalb von einer Stunde, sondern innerhalb von einem Tag vier Stück oder fünf Stück. Innerhalb von einem Tag aber. Ähm, genau, also das war einmal diese Wehenhämmer-Geschichte. 
Und dann das Nächste hat sie gemeint, wenn ähm, der Kleine jetzt auf die Welt kommen würde, wenn die, wenn die Wehenhämmer zum Beispiel nicht anschlagen würden oder die nächsten Tage, wenn irgendwas sein sollte und der Kleine kommt, würde kommen, einfach durch Fruchtblase platzt und man kann es nicht mehr aufhalten, weil dann bringt auch kein Wehenhämmer mehr was, ähm, wäre es so, dass er seine Lungen noch nicht ausgereift wären und er eben nicht selbstständig atmen kann. Und aufgrund dessen habe ich jetzt heute Abend, die habe ich jetzt schon bekommen und morgen früh, eine Spritze bekommen und zwar, dass die eine Lungenreifungsspritze, dass die Lunge praktisch dann ausgereift ist. Sprich, wenn er dann jetzt kommen würde, müsste er halt nicht an irgendein Beatmungsgerät oder sowas angeschlossen werden, sondern er könnte selbstständig atmen. Genau. Das wurde auch noch gemacht oder das wird auch noch morgen gemacht. Und aufgrund dessen, dass es einfach ein paar Sachen sind, die nicht einmal gegeben werden und man dann nach Hause kann, sondern dadurch, dass morgen ja nochmal die Spritze ist und nochmal die Wehenhämmer über den ganzen Tag verteilt gegeben werden, muss ich eben jetzt hier bleiben. Und also der aktuelle Stand, den ich für heute weiß, ist, dass ich am Mittwochmorgen theoretisch gehen darf. Also heute haben wir Montag, ich habe jetzt die Tabletten bekommen, die Spritze bekommen. Morgen am Dienstag wieder Spritzen, wieder Tabletten und den ganzen Tag immer mal wieder am CTG und so weiter. Und am Mittwoch früh kriege ich auch nochmal CTG ohne Wehenhämmer und dann wird halt geschaut, ob Wehen wieder kommen. Und dann müsste ich wahrscheinlich weiterhin hier bleiben und wenn sie nicht da sind, dann dürfte ich nach Hause gehen. Das ist die Story von heute. <lacht> also wir werden sehen, wie es jetzt hier noch die nächsten Tage ähm, abgeht. Ich habe ja keine Ahnung. Also es kann sein, dass ich am Mittwoch hier rauskomme und die nächsten Wochen ist alles ähm, super. Es kann auch sein, dass die Wehen wieder losgehen und ich dann wieder hierher müsste oder gar nicht erst weggehen kann oder I don't know. Ja. Um, we will see. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal in einem Krankenhaus offiziell angemeldet, endlich. Ich hatte eigentlich am 16. einen Termin gehabt, genau zur Anmeldung, in einem Krankenhaus, was zwischen Frankfurt und zwischen unserem neuen Wohnort liegt. Da bin ich jetzt nicht übrigens, ich bin in einem Krankenhaus in Frankfurt. Ja, also, das ist das, was vor allen Dingen heute passiert ist, aber auch die letzten Tage, wie gesagt, ähm, Habe ich ja jetzt gerade alles erzählt. Wir haben jetzt mittlerweile 25 vor 12 Mitternacht. Ich bin komischerweise gar nicht müde, obwohl ich den ganzen Tag auf Achse war. Den ganzen Tag war irgendwie was und es ist ja so viel passiert heute. Da könnte man ja echt ein Buch schon drüber schreiben und die letzte Nacht auch kaum geschlafen habe. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, aber ich denke, wenn ich jetzt mal gleich das Licht ausmachen werde und ein bisschen die Äuglein zumache, dass ich dann auch schnell einschlafen werde. Ja, mein Mann wird jetzt die nächsten Tage zu Hause bleiben. Der wird Homeoffice machen, wird von zu Hause aus arbeiten. Ähm, genau, einfach aus dem Grund, dass es dem Lias gerade nicht gut geht. Wenn der Lias top fit wäre, dann hätten wir ihn vielleicht dann auch mal äh, zu Tante, Onkel, Omas oder so gebracht. Das wäre auch gar kein Thema. Aber dadurch, dass er jetzt gerade krank ist und es ihm nicht so gut geht und er eben auch nicht richtig schläft und so weiter, habe ich mir dann auch gesagt, mach einfach Homeoffice, das Salias, das Schweißsalias ist bei dir und wenn er wieder gesund ist, dann schauen wir weiter. Aber jetzt erstmal, ja, soll er in seiner gewohnten Umgebung auch seinen Alltag haben und bis es ihm wieder gut geht. Genau. Joa. Genau. Ihr Lieben, das war's. Mega langes Labervideo, aber ich habe euch ja vorgewarnt. Es ist einfach so viel heute passiert. Unglaublich, wirklich. Ähm, ja, sowohl Positives als auch Negatives. Aber ich sag mir, es kommt, wie es kommt. Es ist, wie es ist. Und ähm, das Einzige, was jetzt gerade für mich wichtig ist oder für mich zählt, ist, dass die Wehen weggehen oder nicht mehr wiederkommen und alles gut ist und der Samu einfach noch ein paar Wochen in meinem Bauch bleibt und äh, das ist das Wichtigste und alles andere ist so zweitrangig, ob das jetzt Haus ist oder ob das Auto ist oder ob das wird alles gemacht und es passiert, wie es passiert und fertig. Also ich bin da auch 
wirklich seit jetzt, seitdem wir, wir wissen, dass wir das Ganze mit dem Haus alles nicht selber machen müssen, sondern dass wir es eigentlich sozusagen übergeben bekommen, wir müssen nur die Böden machen und einziehen, ähm, bin ich so völlig tiefenentspannt, weil man einfach diesen Stress nicht mehr hat, dieses Koordinieren, wer kommt wo, wer welche Freunde können erst bei meiner Schwester im Haus was machen oder dann bei uns und äh, wie lange dauert das alles mit der Trocknung und dann Tapeten und wird das alles richtig gemacht und so, die Nachtschwester ist gerade noch mal reingekommen. Wir haben jetzt Viertel vor zwölf. <lacht> Deswegen musste ich kurz mal unterbrechen. Hat nur gerade noch mal Blutdruck gemessen und ähm, Temperatur. Genau, ist alles in Ordnung. <lacht> weiß jetzt gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ähm, ihr Lieben, ich höre jetzt aber auf zu quatschen. Das war auf jeden Fall ein langer Labervlog. Aber es ist einfach, ja, mal jetzt auch wirklich einfach nur zu erzählen, weil, ähm, ja... <lacht> Ich habe das Video euch ja angeguckt. Das ist einfach äh, ein crazy, crazy Tag gewesen. Anders kann ich echt nicht sagen. Und ja, ich versuche jetzt mal eine Runde zu schlafen. Und ähm, ja, ich melde mich, glaube ich, einfach mal morgen oder übermorgen, ähm, was so für Erkenntnisse gibt, ob alles gut ist, ob es irgendwas passiert, wie auch immer. Ähm, mein Mann wird auf jeden Fall morgen vorbeikommen. Und vielleicht gehen wir hier irgendwie neben der Klinik, ist nämlich so eine gute Pizzeria, vielleicht gehen wir da einfach Mittagessen, mal gucken. Ähm, weil die Ärztin hat auf jeden Fall zu mir gesagt, ich bin jetzt ähm, nicht irgendwie ans Bett gefesselt, ich darf auch gerne mal rausgehen und hier ähm, ja mich bewegen und so weiter, aber nicht zu viel, also alles in Maßen. Äh, natürlich auch nur, wenn es mir weiterhin gut geht und ich keine Wehen habe. Wenn ich Wehen habe, dann natürlich nicht mehr, aber... Ähm, ich soll jetzt hier keine, was weiß ich, was machen, aber ich darf mich schon, ich muss jetzt nicht ans Bett gefesselt sein. Das hat sie ähm, gesagt, genau. Ja, ihr Lieben, also in diesem Sinne, ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Vlog wieder, weil heute <lacht> ist es damit abgeschlossen und ich würde sagen, im nächsten Vlog ja, melde ich mich einfach morgen mal kurz oder übermorgen, je nachdem, was halt eben passiert, einfach so als Update. Also ihr Lieben, Macht's gut. Wenn ihr Fragen zu der ganzen Story habt, dann ab in die Kommentare damit und dann ähm, hören und sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.